ஹாய் அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம் பற்றி ரிவ்யூ சொல்கிறதுக்கு நிறைய யூடியூப் சேனல் இருக்குது ஆனால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது அதோட சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் பற்றி அதில் எந்த அளவுக்கு சயின்ஸ் இருக்குது எந்த அளவுக்கு ஃபிக்ஷன் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தோட மேஜர் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டைம் ட்ராவல் இன்னொன்று குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸை வந்து நம்ம ஒரு மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் அதில் ஒரு டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் இல்லை கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸோட எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் லா லாஸ் ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் யூலோஸ் தியரம் பெர்னாலிஸ் தியரம் அதாவது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஃபிசிக்ஸ் இது ஸோ இதோட மேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஜாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரி அல்ஜிப்ரா கேல்குலஸ் இதெல்லாம் ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் பொறுத் வச்சு பார்க்கும்போது டைம் ட்ராவல் பாசிபிளா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸோட லாஸ் படி டைம் ட்ராவல் பாசிபிளே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நியூட்டன் என்ன சொன்னாருன்னா டைம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதாவது நீங்கள் பூமியில் இருந்தாலும் டைம் ஒரே மாதிரி தான் போகும் நிலாவில் இருந்தாலும் டைம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்பேஸுக்கு போனாலும் டைம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது இந்த மொத்த யூனிவர்ஸுக்குமே ஒரே ஒரு கிளாக் தான் டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ட்டாரு ஸோ டைம் கான்ஸ்டன்ட்னு இருக்கும்போது டைம் ட்ராவல் அப்படின்ற கான்செப்டே நம்மளால் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸோட ரெண்டாவது ஒரு டிவிஷன் தான் ரிலேட்டிவிட்டி ஸோ நியூட்டன் வந்து கிராவிட்டியோட ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டாரு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே அவர் சொல்லிட்டாரு ஆனால் கிராவிட்டி எதுனால கிராவிட்டி எது எதுனால இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது அந்த விஷயத்த பற்றி அவர் சொல்லவே இல்லை அவர் கடவுள் பக்தி உள்ளவர் அதனால் எல்லாமே கடவுளுக்கே வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நானூறு வருஷத்துக்கு அந்த விஷயத்த யாருமே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலை நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவரோட தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி மூலமாக கிராவிட்டி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத பற்றி அவர் சொன்னார் அவரோட கான்செப்ட் எப்படின்னா ஸ்பேஸ் டைம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் த்ரீ டைமென்ஷன் அதாவது நீளம் உயரம் அகலம் இந்த மூணு டைமென்ஷன் தான் வச்சுருந்தோம் ஸ்பேஸ் டைமில் டைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஒரு ஃபோர்த் டைமென்ஷனாக ஆட் பண்ணார் ஸோ அதுதான் ஸ்பேஸ் டைம் ஸோ ஸ்பேஸ் டைமை பாதிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாசான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஹை எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சூரியன் இந்த சூரியன் இந்த ஸ்பேஸ் டைமை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் டைமை பெண்ட் பண்ணும் இந்த பெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம பூமி இதை சுற்றி வருது ஸோ இதனால தான் நம்ம கிராவிட்டி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் டைம் அப்படின்ற கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது இதோட ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஜிபிஎஸ் அதாவது நம்ம பூமியில் வாட்ச் எப்படி சுற்றுமோ அதே மாதிரி ஸ்பேஸில் சுற்றுறது இல்லை ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் சுற்றும் ஸோ அதனால் நம்ம எல்லா ஜிபிஎஸ் கிளாக்குமே நம்ம இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயம் வச்சு பார்க்கும்போது டைம் ட்ராவல் பாசிபிள் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இன்னும் வந்து சொல்லணும்னா ஃபியூச்சரில் ட்ராவல் பண்ணுறது ஒரு ஜுஜுபி மேட்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நீங்கள் ஸ்பேஸில் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இருக்கீங்க உங்கள் வாட்ச் வந்து ஸ்லோவாக தான் ரன் ஆகும் அந்த ஐம்பது வருஷம் நீங்கள் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிச்சு நீங்கள் இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபியூச்சரில் தான் இருக்கீங்க பிரச்சனை எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுல தான் எல்லா பிரச்சனையுமே ஸோ இப்போ தான் வந்து ஃபிசிக்ஸோட ஒரு தேர்ட் பார்ட் நம்ம வரும் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இல்லை குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டியோட எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டாபிக் ஸோ நான் எல்லாேருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் டியூப்லைட் ஸோ டியூப்லைட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஒரு க்ளோஸ்டு சிலிண்டரில் இருக்குது அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகிறதுனால அந்த கேஸோட ஆட்டம்ஸ் எக்ஸைட் ஆகுது எக்ஸைட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டம்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஆர்பிட்டலில் இருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டலுக்கு போகுது ஸோ இந்த ஹையர் ஆர்பிட்டல்லேருந்து லோவர் ஆர்பிட்டல் போகும்போது லைட் வந்து எமிட் ஆகுது அந்த வெளிச்சம் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாமே ஓகே இந்த எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்டல்லேருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டல் எப்படி ஜாயிங்க்னு போகுது யாருக்குமே தெரியாது ஒரு ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான் இங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்றத யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா குவாண்டம்
கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு ஓட்டை இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த கரெக்டா அந்த இடத்துல மட்டும் தான் அந்த பேட்டர்ன் வரும் எதிர்பார்ப்போம் ஆனா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்பவுமே அந்த இன்டர்பியரன்ஸ் பேட்டர்ன் வருது ஸோ இதை இன்னும் நம்ம வந்து டீப்பா யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் எப்படி டிராவல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்லிட் வழியா போகுது அப்படின்றத யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஸோ இன்னும் டீப்பரா போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைம்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு ஸ்லிட் வழியாகவுமே போகுது அப்படின்றது தான் இந்த குவான்டம் மெக்கானிக் சொல்லுது கடைசியில போர்டில் வந்து போய் கிராஷ் ஆகும் போது ஒன்னா மாதிரி ஏதோ ஒரு லொக்கேஷன்ல போய் அது கிராஷ் ஆகுது ஸோ இதுக்கும் டைம் டிராவல்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க டைம் டிராவல் பண்ணி பாஸ்ட்டுக்கு போகும்போது அப்போ ஒரே நேரத்துல ரெண்டு பேர் இருப்பீங்க ஒன்னு நீங்க இன்னொன்னு ப்ரெசன்ட் டைம்ல இருக்கிற நீங்க ஸோ இது வந்து ரியாலிட்டியில இது கேட்கறதுக்கு வந்து லூஸ் தரமா இருந்தாலுமே குவான்டம் லெவல்ல இது ஒரு சராசரியான ஒரு நிகழ்வு தான் ஸோ அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சயின்டிபிக் கான்செப்ட் வந்து அதுல சொல்லியிருப்பாங்க அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோனி ஸ்டார்க்கோட டைம் டிராவலோட மாடல் அதாவது மோபியஸ் ட்ரிப் இதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை விட உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சா இன்னும் பெட்டரா புரியும் ஸோ அவெஞ்சர்ஸ் என் கேமோட டைம் லைனா நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிப் மூலமா ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் படத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் இதுதான் படத்தோட எண்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இந்த அவெஞ்சர்ஸ் என் கேம்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரெசென்ட்ல இருக்கிறவங்க பாஸ்ட்டுக்கு போறாங்க டேனோஸ் பண்ண விஷயத்த அண்டூ பண்றதுக்காக ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் லூப் வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஆனா இந்த லூப்ல இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட்ல ஒரு விஷயத்த மாத்தும் போது இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டைம் லைனா கிரியேட் பண்ணும் இதை எப்படி நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிப்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப்ல ஒரு ஹோல் கிரியேட் பண்றேன் ஸோ இந்த டைம் லைன் என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்ப அதாவது ஒரு டைம் லைனா இருக்கிறது ரெண்டு டைம் லைனா மாறும் ஸோ இதை நான் இப்படியே இந்த சர்க்குலர் மேனர்ல இதை கட் பண்ணிட்டே போனேன்னா என்ன வரும் ஸோ இந்த சர்க்குலர் மாடலை கட் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு சர்க்கிள் வரும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஸோ ரெண்டு டைம் லைன் இருக்கு அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இந்த விஷயத்த தான் ஏன்ஷியன்ட் ஒன் நம்ம ஹல்க் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் நீங்க பாஸ்ட்ல ஒரு விஷயத்த மாத்தினீங்கன்னா அது இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டைம் லைன் கிரியேட் பண்ணும் இதை எப்படி உங்க சயின்ஸ் தடுத்து நிறுத்தும் அப்படின்ற கேள்வி தான் இதுக்கு மார்க் ரஃபல்லோட பதிலும் அதாவது நம்ம டோனி ஸ்டார்க்கோட மாடலும் ரெண்டுமே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இதுல தான் மோபியஸ் ட்ரிப் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து வருது ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்படி கனெக்ட் பண்ணோம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் அண்ட் இப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம் ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணும் போது சேம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண அதே மேட்டர் இதுல பண்ணும் போது என்ன வருது அப்படின்றத பாக்கலாம் ஸோ இந்த மோபியஸ் ட்ரிப்ல பாஸ்ட்ல ஒரு சேஞ்ச் வர்றதுனால ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் டைம் லைன் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதான டைம் லைன் கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இதுல ஹோல் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஸோ இந்த மோபியஸ் ட்ரிப்ப கட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு செப்பரேட் டைம் லைன் வரல சிங்கிள் டைம் லைன் தான் வருது இதுதான் நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் என் கேமோட ஸ்கிரீன் பிளே இந்த இந்த ஸ்ட்ரிப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் சேமா இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயம் தான் கடைசியில கேப்டன் அமெரிக்கா வந்து அந்த ஸ்டோன்ஸை பாஸ்ட்டுக்கு திரும்ப போய் ரிட்டர்ன் பண்ற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மோபியஸ் ட்ரிப் வந்து டோனி ஸ்டார்க்கோட மாடல்ல ஆல்ரெடி டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் அந்த விஷயம் ஸோ இது இன்னொரு ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஷேப்ல இருக்கு இது ஒரு இன்ஃபினிட்டி லூப் அதாவது இந்த டைம் லைன்ல நடக்கிறது திரும்ப திரும்ப இதே தான் நடந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் அவெஞ்சர்ஸ் என் கேமோட ஒரு யாரும் நோட் பண்ணாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே வேற என்ன சொல்லுவாங்க